ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய வீடியோ யூஜி டெட் நியமன தேர்வுக்காக கெமிஸ்ட்ரி மேஜர் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சூப்பராக ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் பேட்ச் வீட்டிலருந்து உங்களுடைய கன்வீனியன்ட் டைமுக்கு நம்மளுடைய மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலியமாக டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நியூ டெஸ்ட் பேட்ச் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த டெஸ்ட் பேட்சில் உங்களுடைய கோர்ஸ் ஃபீஸ்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் நம்ம ஃபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் பண்ணுறோம் இந்த கெமிஸ்ட்ரி மேஜர் டெஸ்ட் பேட்ச் எப்படி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிலபஸ் நியூவா கால்ஃபர் வந்தபோது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஒரு சிலபஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சிலபஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வருஷமும் நமக்கு கால்ஃபர் ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்மளுடைய அந்த சிலபஸை பேஸ் பண்ணி மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி தமிழ் தகுதி தேர்வு இதை ரெண்டையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒன் ஃபார்ட்டி நம்ம டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அருமையாக ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து நம்மளுடைய அகாடமியில் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோட டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த நூற்றி நாற்பது மதிப்பெண் அப்படிங்கிறது எதற்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா உங்களை இந்த தேர்வில் ஜஸ்ட் வெற்றி பெற வைப்பது நம்முடைய நோக்கம் இல்லை அதாவது நம்ம டாப் ரேங்க் வந்து எடுக்கணும் இந்த டாப் ரேங்க் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இருக்கு நம்ம நியரஸ்ட் பிளேஸ்லயே கவர்மெண்ட் டீச்சர் போஸ்டிங்ஸ் வாங்க முடியும் இப்போ ஜாப் வாங்கின கேண்டிடேட் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களை கேட்கும் பொழுது சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஒரு நூத்தி இருபது மார்க் எடுத்தேங்க ஒரு நூத்தி முப்பது மார்க் இன்னொரு பத்து மார்க் சேர்த்து எடுத்திருந்தேன்னா நான் வந்து லோக்கல்ல ஜாப் வாங்கியிருப்பேன் ஸோ இப்போ நான் ரொம்ப தூரத்தில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நமக்கு அந்த ட்ராவலிங் டைம் இல்லை ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் இல்லை ஃபேமிலியோடு இருக்க முடியறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரிஸ் இல்லாமல் இருக்கணும்னா நம்ம டார்கெட்டு ஒரு நூற்றி ஐம்பதுக்கு நூற்றி நாற்பது இந்த நூற்றி நாற்பது நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒர்க் அவுட் பண்ணும் பொழுது மினிமமாவது நீங்கள் ஒரு நூற்றி முப்பது எடுப்பீங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ரெக்கார்ட் நீங்கள் தான் ஸ்டேட் டாப்பர் அப்போ நீங்கள் தான் கவுன்சிலிங்கில் ஃபஸ்ட்டு போவீங்க அப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஊரில் நீங்கள் ஜாபை சூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ ஒரு செம்ம சூப்பர் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து நாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த டெஸ்ட் பேட்ச்க்கு ஒரு பிளான் நம்ம கொடுக்குறோம் எப்படின்னா நம்மளுடைய டிஆர்பி போர்டில் எப்படி நமக்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஈஸி லெவல் ஒரு மீடியம் லெவல் ஒரு டஃப் லெவல் இந்த மாதிரி மூன்று கேட்டகரி லெவலில் நாம் வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் கொடுக்குறேங்க இந்த ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு அப்போ தான் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டியை நாம் வந்து டார்கெட் பண்ண முடியும் அப்படி ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி நாம் டார்கெட் பண்ணும் பொழுது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டாப் மோஸ்ட் ரேங்க் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்லையுமே நம்ம இந்த ஈஸி லெவல் மீடியம் லெவல் டஃப் லெவல்னு மூணு கேட்டகரி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸையும் உள்ளார வந்து ஆட் பண்ணி தான் நம்ம டெஸ்ட் எழுத போகிறோம் அப்படி டெஸ்ட் எழுதும் பொழுது நம்மளால எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்டாலும் தைரியமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ரைட் இப்போது நாம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த டெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெடிமேட் பேஸ்டு டெஸ்ட் அதாவது நாம் கொஷின் பேப்பரை ரெகுலராகவே ரைட் பண்ணி ரைட் பண்ணி நம்மளுடைய மொபைல் அப்ளிகேஷனில் நாம் வந்து அதை என்ட்ரி பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் நீங்கள் எப்போ இந்த டெஸ்ட் பேட்ச்க்கு ஜாயின் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கொடுத்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே அதில் அப்லோட் ஆகியிருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு முதல் யூனிட் முதல் சாப்டரில் இருந்தே டெஸ்ட் எழுத முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெடிமேட் டெஸ்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு டெய்லியுமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற டேட்லேருந்து அடுத்தடுத்த நாட்களுக்கு நீங்கள் என்னென்ன யூனிட்டை டெஸ்ட் எழுதணும் அந்த யூனிட்டை படிக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற டைம் டேபிளும் நாம் அதை அப்லோட் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது கெமிஸ்ட்ரி மேஜரில் நம்ம டோட்டலாக இந்த டென் யூனிட்ஸு வித் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி இதுக்கு எல்லாம் சேர்த்து நூற்றி எழுபத்தி மூணு டெஸ்ட்டுங்க நூற்றி எழுபத்தி மூணு தேர்வுகள் நாம் கண்டக்ட் பண்ணி தர போகிறோம் இதிலருந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து கேள்விகள் கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் கேள்வி பதில்கள் வந்து டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம் இது எல்லாம் நம்மளுடைய மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயே நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதிக்க முடியும் இந்த டெஸ்ட் பூரா நம்ம எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பிடிஎஃப் வடிவிலே உங்களுக்கு இந்த கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த வியூ பண்ணி பார்த்து நீங்கள் ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பிரிண்ட் அவுட் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நம்
மார்க்கும் செக் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் மேஜருக்கும் உண்டு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டியும் உண்டு ஒவ்வொரு டைம்லையும் நாம் கொஸ்டின்ஸ் நியூவாக மேக் பண்ணி மேக் பண்ணி டைம் கிடைக்கும் போது அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நீங்கள் அதை ரெகுலராக டெஸ்ட் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் பிடிஎஃபாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது எப் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எவ்வளோ டைம்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது நாம் என்னென்ன டைப்பில் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே டாபிக் வைஸ் இப்போ யூனிட் நம்பர் ஒன் அப்படின்னா அதில் எத்தனை சாப்டர் இருக்கு நம்ம சிலபஸ் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி டாபிக் பை டாபிக்காக அந்த டெஸ்ட் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு யூனிட்டையே ரெண்டாக பிரித்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யூனிட் டெஸ்ட்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அந்த யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு டு லாஸ்ட்டு டாபிக் வரைக்கும் ஒரு ஃபுல் மாடல் டெஸ்ட்டும் யூனிட் டெஸ்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இது ஒரு டைப் நெக்ஸ்ட்டு ரிவிஷன் டெஸ்ட்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் இந்த ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ் இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ்னா என்ன முதல் மூன்று யூனிட் சேர்ந்து ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட்டு நூற்றம்பது கொஷின்ஸ் அடுத்தது நாலாவது யூனிட் டு ஆறாவது யூனிட் ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட்டு அடுத்தது ஏழாவது யூனிட் டு பத்தாவது யூனிட் வரைக்கும் ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட்டு இது மாதிரி தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி டெஸ்ட்டு அடுத்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா முதல் அஞ்சு யூனிட் சேர்ந்து ஒரு டெஸ்ட்டு அடுத்த அஞ்சு யூனிட் சேர்ந்து ஒரு டெஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னா பத்து யூனிட் சேர்ந்து ஒரு டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரும் எழுத போகிறீங்க நம்ம லாஸ்ட் இயர் நடந்த நம்மளுடைய யூஜி டெட் நியமன தேர்வு கொஸ்டின்ஸ் பிஜிடிஆர்பி கொஷின்ஸ் நெட்டு செட்டு மாதிரி உள்ள எக்ஸாமுடைய கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த எக்ஸாமில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறீங்க லாஸ்ட்டாக ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணி உங்கள் ரேங்க் லிஸ்ட் முதற் கொண்டு கொடுக்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு ஒரு செம்ம எலாபரேட்டான டெஸ்ட்டை தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அடுத்தது இந்த டெஸ்ட்டை நாம் டாபிக் வைஸாக எப்படி சார் பிரிச்சுருக்கோம்னா டென் யூனிட்ஸ்க்கு சேர்ந்து நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு டாபிக் பிரிச்சுருக்கோம் அதில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது கேள்விகள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அடுத்தது யூனிட் வைஸாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட் கொடுக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி தான் இருக்கும் யூனிட் நம்பர் ஒன் நூற்றம்பது கொஷின் யூனிட் நம்பர் டூ நூற்றம்பது கொஷின்ஸ் இது மாதிரி டென் யூனிட்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு யூனிட் வைஸ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது ரிவிஷன் டெஸ்ட் ஒன் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கான் ஒரு யூனிட்டை ரெண்டாக பிரித்து டெஸ்ட் வைக்கிறோன்னு சொல்ல இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பத்து யூனிட்டுமே ரெண்டாக பிரித்து டெஸ்ட் வைக்கிறோம் அப்போ முதல் அஞ்சு டாபிக் சேர்ந்து ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட் அடுத்த அஞ்சு டாபிக் சேர்ந்து ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி டென் யூனிட்ஸ்க்குமே ஈச் யூனிட்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து ஆஃப் யூனிட் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணி தரோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் டெஸ்ட் டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ் அதாவது மிக்ஸடு யூனிட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல் மூன்று யூனிட் சேர்ந்து ஒரு டெஸ்ட் அடுத்த ரெண்டு யூனிட் ஒரு டெஸ்ட் அடுத்த ரெண்டு யூனிட் அடுத்த மூணு யூனிட்னு சொல்லி இப்படி உங்களுக்கு தனியாக ரிவிஷன் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரிவிஷன் டெஸ்ட் த்ரீ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் யூனிட் சேர்ந்து ஒரு டெஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ் அடுத்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கூல் புக்கு லெவன்த்து டுவெல்த்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கை பேஸ் பண்ணிய டெஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் டெஸ்ட்டு தமிழ் தகுதி தேர்வும் நம்ம டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டாக ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம் மூணு கண்டக்ட் பண்ணி அதுவும் டெஸ்ட் வைக்கிறோம் டோட்டலாக பாருங்கள் நூற்றி எழுபத்தி மூணு டெஸ்ட்டு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து கேள்வி பதில் இவ்வளோ ஒரு டெஸ்ட்டு நாம் இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கு சூஸ் பண்ணும் பொழுது நிச்சயம் இந்த எக்ஸாமில் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நூற்றி நாற்பது மார்க் எடுத்து சொந்த ஊர்லேயே ஜாப் வாங்குவீங்க அந்த மாதிரி இந்த டெஸ்ட் இருக்கும் இந்த டெஸ்ட்டை எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கணும் இதை படித்து எழுதுறதுக்கு உங்ககிட்ட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கணும் ஒருவேளை எனக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை எங்ககிட்டே வாங்கிக்கிறனாலும் தனியாக அதுக்கு நீங்கள் பே பண்ணி ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிக்க முடியும் அடுத்தது உங்களை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது நீங்கள் நல்ல ரேங்க் வாங்கணும் ஆசைப்பட்டீங்க அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது நீங்கள் டென்த் படிக்கும் போதும் டுவெல்த்து படிக்கும் போதும் அந்த பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு எவ்வளோ சீரியஸாக படிச்சுருப்பீங்க
அதில் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் இந்த டெஸ்ட்டு ஷெடியூல்டு எல்லாமே பார்த்துக்க முடியும் அப்புறம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி மேஜ் இருக்குது அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் டெலகிராம் குரூப் இருக்குது அதுவும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீஸு இதுக்காக நம்ம சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஃபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம் இதில் டிஸ்கவுண்டாக த்ரீ தௌசண்ட் கொடுக்குறோம் நம்மளுடைய ஃபைனல் ஃபீஸ் ஜஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் மட்டும்தான் அதனுடைய ஃபீஸ் கொடுக்குறோம் இந்த ஃபீஸில் உங்களுக்கு டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட்டு அடுத்தது யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட்டு ரிவிஷன் வைஸ் டெஸ்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம் தமிழ் தகுதி தேர்வு அப்படின்ட்டு எல்லா விதமான டெஸ்ட்டும் நூட் நூக் அண்ட் கார்னர் ஏ டு ஜெட் நீங்கள் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயுமே ஆவரேஜாக நீங்கள் ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜஸ் மார்க் எடுத்தாவே மினிமம் கேரண்டி வின்னு அப்போ நாங்கள் டார்கெட்டே ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு போடும் பொழுது நம்ம கொடுக்கறத ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் அடுத்தது நீங்கள் என்ன செய்யணுங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே ஜஸ்ட் வியூ பண்ணி பார்த்தாவே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் அடுத்தது யூஜி டெட் நியமன தேர்வில் நம்ம அனைத்து மேஜர்களுக்குமே வகுப்பு எடுக்கிறோம் தமிழ் மேஜர் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி எல்லா மேஜருக்குமே கிளாஸ் மெட்டீரியல் டெஸ்ட்டு எல்லாமே நம்ம கிடைக்கும் இது இல்லாமல் எஸ்ஜிடி எக்ஸாமும் கிளாஸ் மெட்டீரியல் டெஸ்ட் கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் பற்றி கெமிஸ்ட்ரி பே இந்த கெமிஸ்ட்ரியோடைய டெஸ்ட் பேட்ச் பற்றி உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உடனடியாக இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா சப்போர்ட்டும் பயிற்சி மையம் பண்ணித்தரும் இந்த வருஷம் வரக்கூடிய எக்ஸாமில் நீங்கள் நிச்சயம் சக்ஸஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த எக்ஸாமுக்கு நம்முடைய பயிற்சி மையம் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான மாடல் டெஸ்ட் கொடுத்து உங்களை சக்ஸஸ் பண்ண வைக்க போகிறோம் வேறு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கால் பண்ணுங்கள் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ Future Vision Study Center Second Floor ABK Maruti Plaza Opposite Hotel Lakshmi Prakash SKS Hospital Road New Bus Stand Salem 4 For contact 90420 30163 and web address www.futurevisioniais.com